நீட் ஃபஸ்ட் இயர் நீட் எழுதி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வருஷம் நீட் எழுதி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வருஷம் ரீ ரீ ரிப்பீட்டர் ஜேர்னி இஸ் நாட் அன் இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆர் இஸ் நாட் லைக் செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் டுவெண்ட்டி எடுத்த பர்சன் கிடையாது அது லாஸ்ட் எபிசோட் ஆஃப் சர்டிஃபைட் பாட்காஸ்ட்டில் ஐ பாட் அ பர்சன் ஃப்ரம் யூ ஆல் இப்போ நீங்கள் முயற்சி பண்ணுறீங்க தெரியுமா ஒரு நீட் எப்படியாச்சும் கிராக் பண்ணி எப்படியாச்சும் ஒரு சீட் கிடச்சிட்டு அதாவது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் சேரணுன்ற ஒரு தாட்டோட ஓடின ப ஒரு பையன் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு வருஷம் என்னடா பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ நான் எதுக்கடா பார்க்கணும்னு கேட்டேன்னா உன்ன மாதிரி இடத்துலேருந்து தான் ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க இன்னொரு மாதிரி ஒரு ரீ ரிப்பீட்டராக இருந்து நீ கவர்மெண்ட் விழுப்புரம் மெடிக்கல் காலேஜில் செகண்ட் இயர் பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஈ இஸ் நாட் எப்படி சொல்கிறது மிடில் கிளாஸ் பையனாக இருந்து அப்படி கஷ்டப்பட்டு என் காசே இல்லை நான் எப்படியாச்சும் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் எடுக்கணும்னு எடுக்காமல் காசு இருந்து அவங்க அப்பா பெரிய சர்ஜன் தமிழ்நாட்டில் ஒரு டாப் என்டோஸ்கோபிஸ்டாக இருந்தார் அண்ட் காசு இருந்தோம் ப்ரைவேட் காலேஜ்லாம் சேர்த்து விடுறேன்னு சொல்லியும் பையன் விடாமல் முயற்சி பண்ணி நான் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் சேருவேன்னு சேர்ந்தான் விடாமுயற்சியோட கதை தான் இது ஒரு உங்களை மாதிரி உங்களில் ஒருத்தனோட கதை தான் இது அதை நான் சொல்கிறத விட அவனே சொன்னால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வெல்கம் சஞ்சீவ் தேங்க் யூ ஃபார் கமிங் டு அவர் ஷோ அண்ட் இட்ஸ் கிரேட் தட் யூ ஆர் தேர் இன் அவர் ஷோ லைக் எஸ் திஸ் இஸ் அவர் லாஸ்ட் எபிசோட் ஒண்ணும் <laughs> அது அப்படியே முடிஞ்ச உடனே எனக்கு நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்தது நீட் ரிப்பீட் அந்த மாதிரி வந்தது வந்தது நீட் ரிப்பீட் போகும்போது ஒரு அகாடமி நம்ம போகணும் நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு அகாடமி படிக்க படிக்க சொல்லுவாங்க நான் போய் ஹாஸ்டலில் எடுத்தேன் திடீர்னு பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் ஹோம் சிக் ஆகிடுச்சு எனக்கு அந்த இடமும் செட் ஆகல எல்லாருமே எடுத்தோடனே ஒரு இடத்துக்கு போய் அவங்க அடாப்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனைகள் என்னால் அந்த இடத்துக்கு போனால் செட்டே ஆகல அந்த பசங்களால் அங்கே இருக்க முடியல ஒரு மாதிரி எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி லோன்லியாக ஃபீல் ஆச்சு பாதியிலே அந்த கோர்ஸை டிஸ்கன்டியூ பண்ணி வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்படியே ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்டபனாக இருந்தேன் என்னை சுற்றி என்னை சுற்றி நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் வந்து இந்த சொந்தக்காரங்க ரிலேட்டிவ்ஸு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்கூல் பாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டுவெல்த் முடிச்சதுனால ஸ்கூல் பாயின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியாது அப்போ எங்கள் வீட்டிலலாம் லைக் ப்ரைவேட்டில் சேர்த்து விடுறேன்னு சொன்னாங்க எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சேன் பட் இல்லை எனக்கு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் நாளைக்கு வந்து என்னை வந்து யாருமே என்னை எதுவுமே சொல்லு என்னை வந்து நாளைக்கு அப்பா காசு தான் படித்தாவன் எப்படி அந்த மாதிரி இந்த வார்த்தை சொல்லக்கூடாது நாம் சொந்தமாக வருவோம் அப்படின்னு நான் வந்து ரொம்ப நினச்சேன் அது நினச்சனாலும் சரி ஓகே அப்புறம் எழுதுனேன் ஃபஸ்ட்டு அட்டம்ப்டில் அவங்க மறுக்கும் செகண்ட் அட்டம் மார்க் கம்மி ஆகிடுச்சு ரொம்ப இந்த மாதிரி யாருக்குமே நடக்காது அது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது ரெண்டாவது அட்டம் அதோட ஒரு பத்து பத்து இருபது மார்க் கம்மி ஆகிடுச்சு அப்போ எதுக்கு அந்த ஒரு வருஷம் நம்ம போய் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஓகே பரவாயில்ல இல்லை எனக்கு மறுபடியும் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் மறுபடியும் எங்கள் எங்கள் அம் அம்மா அப்பா கிட்ட சொன்னேன் எங்கள் அப்பாலாம் ஒத்துக்கவே இல்லை அவருக்கும் ஒரு மாதிரி அவர் ஒரு குட் அவர் நிறைய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவர் எல்லாருமே டாக்டர்ஸ் எல்லாமே திருப்பி ஏன் நீங்கள் மறுபடியும் பண்ணிங்க இல்லை நான் படித்தே திருவேன்னு சொன்னேன் எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் ஓகே பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் மறுபடியும் உள்ளே வந்தேன் நான் உள்ளே வந்து படிக்கும்போது ரீ ரிப்பீட் பண்ணும்போது ஓப்பனாக சொல்கிறவங்க கிட்ட அண்ணா சென்டினரி லைப்ரரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குது கவர்மெண்ட் ஏசி லைப்ரரி அந்த லைப்ரரியில் ஃபுல்லாக நான் போய் படித்தேன் நான் எப்படி படித்தேன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னா காலையில் எட்டு மணிக்கு எல்லோரும் எழுந்திரிக்க முடியும் நான் கிளம்பிடுவாங்க அப்படியே நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு வருவேன் ஏன் கேட்குறீங்கன்னா லைக் அப்படியே ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கும் எனக்கு வெளியே போய் யாரையும் பார்க்க கூட முடியாது ஒரு மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்க எட்டு மணிக்கு போவோம் நான் அது மாதிரி எங்கேப்பா என்னப்பா அப்படியே வரவங்கப்பா என்ன உண்ணுமா என்ன ஒரு சேர்த்து விட மாட்டிங்க அப்படி பண்ணுவாங்க வரவங்க பார்ப்பாங்க போகிறவங்கப்பா ஒரு மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு பாதி நேரம் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து என்னை கூட்டிகிட்டு வருவார் வருவார் இல்லைன்னா அம்மா வந்து விடுவாங்க ஒரு மாதிரி லைக் சில பேர் சொல்லுவாங்க என்னது பணம் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஆக்சுவலாக சில டைம் பணம் தாண்டி ஒரு மாதிரி அதை ஒன்றுமே இருக்க சொசைட்டியே வந்து என்ன ஒரு லூசராக பார்த்துச்சு ரெண்டு வருஷமா அது லைக் அது அதோட ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் பணம் வந்து ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டா மட்டுமே ஒரு பணம்
அதனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்து பெரிய மார்க்கெல்லாம் இல்லை ஒரு மாதிரி ஒரு டீசெண்டான மார்க் தான் நானும் எடுத்தேன் ரொம்ப நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இல்லை ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ மார்க் நீட்டில் எடுத்தேன் அந்த ஃபோர் தேர்ட்டி த்ரீ எடுத்தது நான் நினைக்கவே இல்லை எந்த மெடிக்கல் காலேஜ் வருவோம்னு அதெல்லாம் நீ அந்த கடைசி கொஷின் இதுதான் சொல்லணும்னு நினச்சிருந்தேன் கடைசி கொஷின் போகும்போது கண்ணிலேருந்து தண்ணீர் எனக்கு அந்த என்ன பண்ணுற கடவுளே என்னால் முடியல முடியல கடவுள் என்னால் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேப்பர் அந்த கடைசி கொஷின் நான் வந்து அந்த ஒரு மார்க்கிங் தான் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் கொஷின் ஒன்று மார்க் பண்ணேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அதை நான் பார்க்கும்போது தான் எனக்கு லைக் அது அப்படியே எனக்கு முடியல எனக்கு கொடுத்துருங்க எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் அப்படியே வந்தேன் அப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா அம்மாட்ட எதுவும் சொல்ல ஃபஸ்ட் டைம்லாம் ரொம்ப வாய்ப்பிட்டேன் நான் இன்றைக்கி ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டேன் அந்த ஹோட்டல் பில்லில் வரதே மார்க்காக வருமான்னு சொன்னேன் ட்ரிபிள் டிஜிட் நம்பரு அதெல்லாம் இல்லை அமைதியாக ரொம்ப அமைதியாக இருந்தேன் அதில் எதுலேயும் எந்த காலேஜ் எல்லாம் கிடைக்கட்டும் எனக்கு எதுவுமே இல்லை யார் க கடைசி காலேஜ் கிடைச்சதாக தான் வேண்டுனேன் இதுவும் அந்த கடவுள் புண்ணியத்தில் நமக்கு விழுப்புற மாதிரி எங்கள் நல்ல ஒரு காலேஜே கிடச்சிருந்தது எனக்கே ஒரு செகண்ட் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது கேட்கும் போது ஒரு மாதிரி செம்ம ஒரு மாதிரி கண்ணெல்லாம் கிளங்கிடுச்சு ஆக்சுவலி சஞ்சீவ் ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருந்துச்சு சி நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா நீங்கள் சொன்னது தான் சொசைட்டி வந்து நம்மளை ட்ரீட் பண்ணுற விதம் வந்து ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்கும் இப்போ நான் ரிப்பீட் பண்ண ஒரு வருஷம் தான் நான் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அப்பயே தெரியும் சொந்தக்காரங்களாம் வந்து இன்னும் உங்கள் பையன் இன்னும் என்ன உங்கள் பையன்லாம் ஏன் டாக்டர் ஆகணும் உனக்கு பணம் பிரச்சனையாக தெரியல எனக்கு பணம் பிரச்சனையாக தெரிஞ்சு அவங்கெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் மிடில் கிளாஸு ஏழைங்க நாங்கள்லாம் வளரக்கூடாது நாங்கள்லாம் டாக்டர் வரக்கூடாது நாங்கள்லாம் அப்பா இல்லை எனக்கு சரியா சித்தர் சென்ட்ரிலே இறந்துட்டார் அம்மா மட்டும்தான் அக்கா தம்பி இப்போ நீ சொன்ன தெரியுமா ஆ அதே மாதிரி தான் உனக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு தெரியுமா நீ உனக்கு நீயே ஒரு காம்படி காம்படிட்டராக இருந்தது எனக்கு என்னென்னா சொசைட்டி வந்து உன்னோட எதிரியாக பார்த்தேன் அதே தான் எனக்கும் என்னோடய கதையில் வந்து அந்த மரியாதையும் சேர்த்து பணமும் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்துச்சு அதனால தான் என்னால் உங்க கூட ரிலேட் பண்ணிக்க முடிஞ்சிச்சு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீ சொன்ன தெரியுமா ஒரு ஒரு விஷயமும் அந்த கடைசி கொஸ்டின் ஐயோ அப்படியே முடிச்சுட்டு போயிட மாட்டோமா கண்ணிலேருந்து அந்த ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் அந்த கண்ணிலேருந்து வர தண்ணீர் ஆகட்டும் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா அந்த நம்ம அவ்வளோ போட்ட எஃபர்ட்ஸ் தான் இன்னைக்கு உன்ன ஒரு கவர்மெண்ட் விழுப்புரம் மெடிக்கல் காலேஜ் மாதிரி பெரிய மெடிக்கல் காலேஜில் போய் சேர்த்து வச்சிருக்கு சி நீ எடுத்த மார்க் பெருசே கிடையாது நீ நானூற்றி முப்பத்தி மூணு எடு நீ அறநூற்றி முப்பத்தி மூணு எடு இல்லை இரநூற்றி இருபது கூட எடு பட் அதுக்காக நீ உழைச்ச உழைப்பு இருக்குது அது அதுதான் இங்கே பசங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீ சொன்ன போது அது எனக்கு எப்படி ரிலேட் ஆச்சோ அது மாதிரி தான் ஆடியன்ஸ்க்கு ரிலேட் ஆகிருக்கு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படி நம்மளை மாதிரி பசங்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஆப்ஷன் தான் சார் வி ஆர் வி வாண்ட் டு நீ வந்து சுயமாக நிற்கணும்னு ஆசைப்பட்ற நான் என் குடும்பத்தையும் உயர்த்தணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நம்ம ரெண்டு பேர் மாதிரியும் பசங்க இருப்பாங்க நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா அப்படி இருக்க பசங்களுக்கு நான் பர்சனலாக என்ன சொல்லுவேன்னா விட்டுறாதீங்க ஏன்னா சி இன்றைக்கி உங்கள் கூட இப்போ சஞ்சீவ் பேசிகிட்டு இருக்காரு சரிங்களா நாளைக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி உட்காந்து நீங்கள் பேசுவீங்க சஞ்சீவோட ஸ்டோரி வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆக்சுவலி சஞ்சீவ் ஏன்னா நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு மாதிரி கேட்ட உடனே ஒரு மாதிரி இம்பேக்ட் ஆகிடுச்சு அந்த இம்பேக்ட் வந்து நான் அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அண்ட் லைக் நம்ம பசங்க நீட் எழுதுறாங்க சஞ்சீவ் இன்னும் அஞ்சு நாளில் மேபி நான் சொல்கிறத விட வாட் யூ கான் டெல் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பசங்க எழுதுறாங்க அவங்க லாஸ்ட் மினிட்ல என்ன பண்ணட்டும் பய பயப்படுறாங்க அந்த பயத்தை உடைக்கிற மாதிரி இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் நான் ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் என்ன சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க ப லைக் ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் இது ப படிங்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஏரர் நோட் இது இது எல்லாருமே பார்த்துருப்பேன் நீங்கள் யாரும் சொல்ல ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட கொஞ்சம் பேசுங்க உங்கள் அப்பா அம்மாவோட விஷ் இல்லை உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கி போங்க அது ஒரு மாதிரி உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட ஒரு ரெண்டு வாரத்தை பேசுங்க அந்த ரிலாக்ஸேஷனுக்கு உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட பேசுங்க அப்பா அம்மா த பெஸ்ட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த ரிலாக்ஸேஷனோட காம போய் எக்ஸாம் எழுதுங்க எவ்ரி திங் வில் கோ பாசிட்டிவ் எல்லாமே நல்லதே நடக்கும் சஞ்சீவ் ரிசல்ட் கிடச்சதே எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அது அது ஏன் சார் கேட்க நான் அதுக்கப்புறம் எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் நம்பி என்னை மூணம் எழுதிட்டு வந்துட்டோம் எதை பற்றி அந்த மார்க் செக்கிங் எதுவுமே பார்க்கல நான் பாட்டுக்கு சரி
பார்டர் லைன்ல இருக்கும் இங்க விழுந்துருவோமா இங்க விழுந்துருவோமா இந்த பார்டர்ல இந்த பக்கம் இந்த பக்கம்னா ஜஸ்ட் அந்த நியூலி ஜாயிண்ட் பிரைவேட் காலேஜ்ல பழைய காலேஜ் எப்படி கிடைச்சதா நெக்ஸ்ட் அந்த கவலை அதுக்கப்புறம் பார்த்த ஏதோ கிடைச்சது அதோட ஒரு ஃபைன் ஹாப்பி தான் இருக்கும் நம்ம அப்படியே ஹெல்ப் பண்ணுறோம் பா எல்லாருமே நீட்டு சார் சார் அவர் மெசேஜ் பண்ணு திடீர்னு பார்த்தாரு அது அப்புறம் கான்டாக்ட் பண்ணி நாங்கள் பேசுவோம் நான் வந்து என்கிட்ட வந்து மெசேஜ் பண்ணி இந்த மாதிரி சார் சார்னு ஏதோ மெசேஜ் அனுப்பிச்சுக்கோமா எனக்கு தெரியாது இவன் யாரும் ஐ கான்டாக்ட் எடும் அண்ட் டோல் மீ அண்ணா நான் நீட் பசங்களுக்கு காஸ் கிளாஸஸ் நடத்தலாம் இருக்கேன் அப்படின்னு சூப்பராக நான் நடத்துகிறா அப்படின்னு நடத்துறாங்க <laughs> 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 Never ever give up.